നമസ്കാരം ചൈതന്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ചത്തെ രാശി സ്ഥിതി ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് തൃശൂർ പൂരം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായ തൃശ്ശൂരിൽ തൃശൂർ പൂരം നടക്കുന്ന വേളയ അത് ഒരു ഉത്സവമെന്നോ ആഘോഷമെന്നോ ആചാരമെന്നോ അഭിമാനമെന്നോ എന്തിന് സ്വൽപ്പ അഹങ്കാരമെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം നോക്കുമ്പോൾ ഈ പൂരങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പ്രധാന പൂരം വടക്കുനാഥൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരം അപ്പം ഈ പൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ആനകളങ്ങനെ നിരന്ന് നെറ്റിപ്പട്ടവും വെഞ്ചാമരവുമായിട്ട് അങ്ങനെ ആനയുടെ ആ ചെവിയാട്ടിയുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഗാംഭീരത സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഗാംഭീരത വർണ്ണങ്ങളുടെ വിസ്മയം പിന്നെയോ അലങ്കാരങ്ങൾ നിറങ്ങളുടെ കൂട്ടുകൾ കുടമാറ്റം ആ തെക്കിനി ഇറക്കം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അതിലെല്ലാം ഉപരി രാത്രിയുള്ള വെടിക്കെട്ട് ഒരു പുരുഷാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ പുരത്തിൻ്റെ ഒരു വേളയിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ പകൽപ്പൂരം ഇതിനെല്ലാം കൊഴുപ്പ് കൂട്ടുന്ന ഇലഞ്ഞിത്തറമേള പഞ്ചവാദ്യം എന്ന് വേണ്ട പാണ്ഡി വാദ്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആ വാദ്യ ആഘോഷങ്ങളും തിമിർപ്പുകളും ഇതെല്ലാം പൂരത്തിൻ്റെ എത്രയോ നാളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പും ഒരുക്കങ്ങളും ഓരോ ഹൃദയങ്ങളുടെയും മനസ്സിൻ്റെയും ആ ഇഴ ചേർന്നുള്ള ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരലാണ് പൂരം ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തവണത്തെ പൂരത്തിന് എല്ലാം കൊണ്ടും മനോഹാരിത ഉണ്ടാകാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിന് അഭിമാനമായിട്ട് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ യാത്രാ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഐ ടി മേഖലയിൽ യുവാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ വളരെ ഒരു പരിവർത്തനം വന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പൂരത്തിന് അടുത്ത പൂരം വരെ നോക്കുമ്പോൾ അതും ഒരു ടാർഗറ്റാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ രാശിഫലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ആവശ്യകതയും സന്തോഷവും അന്വേഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രാശിസ്ഥിതി ഫലത്തിൽ ആദ്യം മേളം രാശിയെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അശ്വതി ഭരണി കാർത്തികക്കാലം ഉൾപ്പെടുന്ന മേടരാശി പുതുതായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ സമയം ഒരു ജോലി തന്നെ വേണം എന്നില്ല ജീവിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുമോ കഴിയുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന വേളയിലും ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരാനും നടക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഈ രാശിക്കാർ അത് യാത്രാ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ ടൂർ ആൻഡ് ഐ ടി മേഖലയിലായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ സാമ്പത്തികവും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല ഫലം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ വളരെ ഗുണമുണ്ടാകും രണ്ടാമതൊരു കാര്യം പഠന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു അവ്യക്തത നിൽക്കുന്ന പലർക്കും ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ദിശാബോധത്തോടു കൂടി പോകാൻ പറ്റും അതിന് പോകണോ ഇതിന് പോകണോ ചെന്നൈയിൽ പോകണോ മദ്രാസിൽ പോകണോ യു കെയിൽ പോകണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ 
കാനഡയിലേക്ക് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോസസ്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ദിശാബോധത്തോടു കൂടി ആ തടസ്സങ്ങൾ മാറി നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ദൈവാധീനം അനുകൂലമാണ് ദൈവാധീനത്തിന് വേണമെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച പാലഭിഷേകവും പുഷ്പാഞ്ജലിയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗുണമാണ് ഈ അഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് ചെയ്തു തരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മാറ്റം അനുകൂലമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും കാർത്തികമുക്കാൽ രോഹിണി മകേരത്തര ഇടവരാശി ഇടവരാശിക്കാലിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ടത് ഒന്ന് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അസുഖം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മൂടൗട്ടെന്നോ വയ്യായികയെന്നോ വല്ലായികയെന്നോ ക്ഷീണമെന്നോ തളർച്ചയെന്നോ എന്തു വേണമെങ്കിലും പറയാം ചിലരെ അത് ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നു ചിലരെ അത് ഭക്ഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നു ചിലരെ അത് ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ള പ്രേരകമായിട്ട് വരുന്നു എനിക്ക് വയ്യാന്നുള്ള തോന്നുന്നു എന്നാൽ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല തൊണ്ടവേദന കൈവേദന കാലുവേദന വയറുവേദന നെഞ്ചുവേദന ഇങ്ങനെ ഓരോരോ അസ്വസ്ഥത അത് മാറണം രണ്ടാമതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ചില ബന്ധങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അകന്നു പോകും വളരെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ യാതൊരു കാരണമില്ലാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും മനോവിഷമവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് കാലത്തിൻ്റെ നീതി അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ നമ്മൾ തളരാതെ പതറാതെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ശീലിച്ചേ പറ്റു ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഫോൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ മെസ്സേജിന് മറുപടിയോ പോലും ഒന്നും ഇല്ല എന്താ കാര്യം ശരിയാണ് ഇത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഴയ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സ്വല്പ സമയമെടുക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ലോസ് വരാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പതറാൻ പാടില്ല തളരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ അമൃത ശൂലിനി കവചിത മന്ത്രം ദേഹരക്ഷയായിട്ട് ധരിക്കുന്നത് വളരെ വിശേഷമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കൈമാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആയില്ലെങ്കിൽ വൻ നഷ്ടങ്ങൾ വീഴ്ചകൾ ചില ബന്ധങ്ങളെ നെഗറ്റീവായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മകൈരത്തര തിരുവാതിര പുണർത്തത്തിൽ മുക്കാൽ മിഥുനരാശി മിഥുനരാശിയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഗൃഹം മാറണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തോന്നുന്ന സമയം ഓ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഒരു എഴുന്നേറ്റില്ല വരുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി ചിലവാണ് ഈ വീട് മാറിയാലേ പറ്റൂ മാറണമെന്നില്ല ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യ അനുകൂലമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം സമാധാനം ഉണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും തൃപ്തി ഉണ്ടാകണം അപ്പം ആ ലക്ഷ്മി വന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വാഹനം മാറുക കാരണം ഇടയ്ക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകുക വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുക സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോഴോ ബാത്റൂമിലോ തലചുറ്റിയോ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി അടിക്കടിക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പാമ്പ് സർപ്പം വന്ന് കയറുക മുമ്പ് തല്ലിക്കുന്നതിൻ്റെ ദോഷം ശാപം അതിന് പ്രേരകമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട്സ് അപ്പം ഈ വക നെഗറ്റീവ്സുകൾ മാറി ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യ അനുകൂലമാവാൻ അഷ്ടലക്ഷ്മി സൂക്ത കവചിത ചക്രം ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് അഷ്ടലക്ഷ്മി കവചിത നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് ഉചിത അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് ഉചിത ഈ പറഞ്ഞ ദൈവാധീനം നമുക്ക് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും പുണർത്തത്തിൽ കാൽ പൂയം ആയില്യം കർക്കടകരാശി ദൈവാധീനം വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ വേണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരെ ചില സമയത്ത് നമ്മെ ബാധിക്കാതെ കടന്നുപോയി 
പ്രത്യേകിച്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള അമ്മമാർക്ക് ലേഡീസിന് ചില പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് നട്ടം തിരിയുന്ന അവസ്ഥ യൂട്രസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റിൻ്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ മാറിക്കിട്ടി എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം ഇതുപോലുള്ള വൈതരണികൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോടതി ഈ തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ വലിച്ചഴയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം ദൈവാധീനത്താൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകും അപ്പം അത് വസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അതിര് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഈ വ്യവഹാര അല്ലെങ്കിൽ തർക്ക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ന്യായമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കിടന്ന് അടികൂടാതെ കോടതിയിലായിരുന്നാൽ എവിടെ ആയിരുന്നാലും അത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി പിടിക്കും മഹാരുദ്രേശ്വരി കവചിത മന്ത്രം ദേഹരക്ഷയായിട്ട് ധരിക്കുന്നത് ഉചിതാണ് ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശാബോധത്തോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റും രുദ്രേശ്വരി കമിജിതം ശിവശക്തി മന്ത്രം മകം പൂരം ഉത്തരത്തിക്കാല് ചിങ്ങരാശി ദൈവാധീനം വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിദ്യാ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല പഠിക്കാൻ കഴിവ് സാമർഥ്യം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവില്ല അത് മാത്സ് ആണോ കെമിസ്ട്രി ആണോ ബയോളജി ആണോ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചോളാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും റിസൾട്ട് വരുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും ബുദ്ധിയും കഴിവും ദൈവാധീനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സരസ്വതി കടാക്ഷം ഉണ്ടായേ പറ്റും മറ്റത് പ്രധാനപ്പെട്ട എൻട്രൻസ് അതുപോലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നവർക്ക് അതിൽ പരീക്ഷ ഉണ്ടാകും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമില്ല എന്നുള്ളൂ ആ കൺഫ്യൂഷനും തടസ്സവും മാറണം ഇവിടെ സാരസ്വതാരിഷ്ടം ജപിച്ച് കഴിക്കുന്നത് വളരെ വിശേഷമാണ് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിക്കുക സാരസ്വതാരിഷ്ടം നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ധൈര്യം ഓർമ്മ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എനർജി ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും വിദ്യ സരസ്വതി മന്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയം മകൈരം തൃക്കേട്ട ഉത്രട്ടാതി ഈ മൂന്ന് നക്ഷത്രക്കാരുമായിട്ടുള്ള വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ വരുന്നെങ്കിൽ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഘടനയും പാപത്വ ചേർച്ചയും അനുകൂലമല്ലാതെ നടത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സന്താനഭാഗ്യം വളരെയധികം ഡിലേ ആയി പോകുന്നുള്ള അത് ജാതക ചേർച്ച നോക്കി വേണം നടത്താൻ ഉത്തരത്തെ മുക്കാൽ അത്തം ചിത്തിരത്തര കന്നിരാശി രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാനുള്ള യോഗവും മോഹവുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ സമയത്തോളം അനുകൂല സമയമാണ് പുത്രഭാഗ്യമാണോ പുത്രിയോഗമാണോ എന്നുള്ളത് ദൈവ നിശ്ചയം പക്ഷേ രണ്ടാമതൊരു സന്താന ഭാഗ്യത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത് കുടുംബ പരദേവത കുടുംബക്ഷേത്രം കുടുംബ ആരാധന അവിടെ വേണ്ടുന്ന സമർപ്പണവും പൂജയും പ്രാർത്ഥനയും ചെയ്യേണ്ടത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയം എന്നെ മറന്നോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരാം കാരണം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇതിലുള്ളത് ഗുളികൻ നിൽക്കുന്നു കന്നിരാശിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കന്നി കന്യ ദോഷം പൂർവ്വീയമായിട്ടുള്ളത് വളരെ പഴക്കായിട്ടുള്ളത് എന്നെ മറന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ ഈ നിഴല പോലെ ഓടുന്ന അവസ്ഥ കാ ഉണ്ടാകുക വീട്ടിനകത്ത് തട്ടലും മുട്ടലും ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടുക ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പം അതിന് പഞ്ചദ്രവ്യ ഉപചാരം സമർപ്പണം ചെയ്യാം പട്ട് കരിവള ചെപ്പ് അതോടൊപ്പം കന്മഷി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവതിക്ക് സമർപ്പിച്ച് 
തൃശ്ശരി അർച്ചന ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉചിതമാണ് നല്ല മാറ്റമുണ്ടാവും ഈ വക ശാപാപങ്ങൾ മാറും ചിത്തിരത്തര ചോതി വിഷാദത്തിൽ മുക്കാൽ തുലാമ രാശി കിട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സം മാറി അനുകൂലോ കുറിയോ ചിട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോണോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ അനുകൂലോ കുടുംബ ഷെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടുപോകുന്ന ചില പരാധീനതകൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് വരേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീട് മാറേണ്ടി വരും ചിലപ്പം ജോലി മാറേണ്ടി വരും ചിലപ്പം സ്ഥലം മാറേണ്ടി വരും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ രാവിലെ ഒരു സ്വഭാവം ഉച്ചയ്ക്കൊരു സ്വഭാവം വൈകിട്ട് ഒരു സ്വഭാവം രാത്രി വേറൊരു സ്വഭാവം ഈ തരത്തിൽ വീട്ടിനകത്തുള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഗതി നിസ്സാര പ്രശ്നം ഗുരുതരം കാര്യം നിസ്സാരം പക്ഷേ തെറ്റിദ്ധാരണ അത് മാറും എൻ്റേത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടേതെന്നുള്ള രീതിയിലും വേണം എൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്കെൻ്റെ ഭർത്താവ് എനിക്കെൻ്റെ കുഞ്ഞ് എനിക്കെൻ്റെ കുടുംബം അവ നമ്മുടേതെന്നായി ഇവിടെ നിസ്സാര മെസ്സേജിൻ്റെയും മൊബൈൽ ഫോൺ വിളിയുടെയും പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും വഷളാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട നമ്മുടെ ആവശ്യം നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് ലക്ഷ്മി നാരായണ ചക്രം ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുക ഈ വക പ്രതിസന്ധിയും പ്രശ്നവും പിന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും തുലാം രാശിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെയും ആദിത്യൻ്റെയും കാലഹോര സമയത്ത് യാത്രകൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പുറപ്പെടലുകൾ വളരെ ഉചിതമായിരിക്കും തടസ്സങ്ങൾ വരാതെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റും വിഷാദത്തിക്കാൽ അനിഴം തൃക്കേട്ട വൃശ്ചിക രാശി ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ സമയം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമയമോ ഭക്ഷണമോ ആഹാരമോ ഉറക്കമോ ഹെൽത്തോ ആരോഗ്യമോ നോക്കാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഒരു രാത്രി വരെ വേണമെന്ന് പറയും പക്ഷേ ന്യായമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ അവഗണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒതുക്കുന്നു കളഞ്ഞിട്ട് പോകണോ വേണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ തൊഴിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് സത്യമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആ വക പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിട്ട് വൈമുഖ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ട് നടക്കേണ്ട സമയമാണ് ചില കോക്കസിൻ്റെ കളിയും നുണയും ഭാരവയ്പ്പും പൊളിറ്റിക്സും ഒക്കെ നമുക്കെതിരായിട്ട് വന്നാലും നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ഈശ്വരാധീനം അനുകൂലം ഇവിടെ ചിലയിടത്തു നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഹായവും സഹകരണം ഉണ്ടായില്ല വിഷമിക്കേണ്ട പക്ഷേ വേറെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് അതിനുള്ള സഹായവും സഹകരണം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് സത്യം വിഘ്നേശ്വരന് കറകമാല ചേർത്തി ഗണപതി ഹോമം നടത്തുന്നത് വളരെ വിശേഷം തടസ്സങ്ങൾ മാറി അനുകൂലം മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടത്തിക്കാൽ ധനുരാശി ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അച്ചടക്കം കുറച്ച് പാലിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പലിശ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പലിശ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥിതി വീണ്ടും വരും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് നടന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ച് ഗുണവും സഹായവും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അനുകൂലമായിട്ട് നടക്കാനുള്ള സമയം ഇവിടെ ഗൃഹത്തിനകത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അധികരിച്ചു വരുന്ന സമയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അഗ്നി ദോഷം ഉണ്ടാകും തീ മൂലം കുക്കറിൻ്റെ ആണോ ഗ്യാസിൻ്റെ ആണോ ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചിൻ്റെ ആണോ അതോ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നിടത്താണെന്തോ അഗ്നി ദോഷം ദൈവാധീനം കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി ഒരു തവണ തിളച്ച വെള്ളം ശരീരത്തിൽ വീഴാനോ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം അരി പഠിക്കുമ്പോഴോ ചായ എടുക്കുമ്പോഴോ ദൈവാധീനമുണ്ട് ഇവിടെ ത്രിസ്ഫുടാചാര്യ സമർപ്പണം തന്നെ ചെയ്യാം അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച മഹാദേവർക്ക് ശിവ ഭഗവാന് ജലധാരയും പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള സമയം ഈ വക ദുരിതങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കോ വീട്ടിനോ പിന്നെ അത് ബാധിക്കാൻ പാടില്ല ഉത്രാടത്തെ മുക്കാൽ തിരുവോണം അവിട്ടത്തര മകരരാശി ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഫലപ്രാപ്ത യോഗമുള്ള ദൈവാധീന കാരകത്വം കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പല തരത്തിലുള്ള പ്രപ്പോസലുകൾ വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ വന്ന് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നില്ല നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പലരുടെയും കല്യാണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേരായി എൻ്റെ മോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മംഗല്യോ ഇല്ലയോ ഏജ് ഓവറായി വരുന്നു 
അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആലോചിച്ച് നെറ്റ് വഴി ബ്രോക്കേഴ്സ് വഴി മാട്രിമോണിൽ വഴി നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടില്ലയോ ഈ തരത്തിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം നടന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയുസ് ആരോഗ്യം അഭിവൃദ്ധി ഐശ്വര്യം സന്താന ഭാഗ്യം കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പ് ഇത് അനിവാര്യമാണ് ഇവിടെ ചില അഫയറ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രേക്കപ്പായി പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് മകരം രാശിക്ക് ശ്രീ സ്വയംവര പാർവതി ചക്രം ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് പതിനൊന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച നാരങ്ങ മുളക് ചെറുനാരങ്ങ മുറിച്ചു തിരിയിട്ട് കത്തി ഏഴാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ആകുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലം ശരിയായിട്ടുള്ള വിവാഹയോഗം അനുകൂലമായി വരുന്നു അത് നടക്കും പതിനൊന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച സ്വയംവര മന്ത്ര ഉപചാര സമർപ്പണമായിട്ട് നാരങ്ങ വിളക്ക് കത്തി നല്ല ബന്ധം മോക്ക് നല്ലൊരു മരുമോനെ കിട്ടും മകന് നല്ലൊരു മരുമോളായിട്ട് വന്ന് കയറും ഈ സ്വപ്നം നടക്കും രണ്ടാമത് വീടിൻ്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ആദ്യം വരച്ച പ്ലാനിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത്തെ പ്ലാനിലാണ് ഗൃഹം വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം വാസ്തു സംബന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂത ആധിപത്യ യോഗം അനുകൂലമാകും ജലം അഗ്നി വായു ആകാശം ഭൂമി ഈ പഞ്ചഭൂതാധിപത്യം നമ്മുടെ വീട്ടിന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള അപ്പോൾ വാസു പഞ്ചക യോഗ ഭാവ ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിലോ ബന്ധുക്കൾക്കോ വരില്ല അതാണ് ദൈവാധീനം അനുകൂലമായിട്ട് വരും അവിട്ടത്തര ചതയം പുരുരുട്ടാതി മുക്കാൽ കുംഭരാശി ദൈവാധീനം വളരെ ഗുണകരമായിട്ട് ഉള്ള സമയമാണ് സ്വന്തം കാര്യം മാറ്റിവെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്താറ് വയസ്സിനകത്ത് വരെ നിൽക്കുന്ന ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു കയ്യിരിക്കുന്ന പൈസയും പോക്കറ്റിലെ പൈസയും ഇല്ലാത്ത സാമ്പത്തികവും ആരോഗ്യം നോക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ മിത്രങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾ അയൽപ്പക്കക്കാർക്ക് പാർട്ടിക്കാർക്ക് എന്ന് വേണ്ട എന്ത് രീതിയിലായിരുന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർത്തുന്ന ഇറങ്ങി ഓടുന്ന അവസ്ഥ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്ന സ്വന്തം കാര്യത്തിന് സമയമില്ല ഇതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രശ്നം പറയാനും നോക്കൂല എവിടെ പോകണം എന്തിനു പോണ് എണീരിട ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടവരെ സമ്മതത്തോളം നോക്കുമ്പോഴോ ആൺകുട്ടികളായിരുന്നാലും പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഗ്രി വരെ വരെ പഠിക്കുന്നവരെ സമ്മതത്തോളം ഒരു വല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ് വീട്ടിലെ രക്ഷകർത്താക്കളുമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർ ഈ കുംഭരാശികൾ പഠിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എപ്പോഴും എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറിച്ചോളാം നാളെ ആവട്ടെ ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ജിമ്മിൽ പോകണോ കരോട്ടയ്ക്ക് പോകണോ ടാറ്റു കുത്തണോ കടുക്കൻ ഇടണോ മുടി സ്പൈക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് മൊബൈലിൽ നിന്ന് കൈയെടുക്കാൻ സമയമില്ല പെൺകുട്ടികളെ സമയത്തോളം ഭക്ഷണം നേരെ ചുമ കഴിക്കില്ല വണ്ണം വയ്ക്കൊന്നും മേടിക്കണം മുടി കൊഴിഞ്ഞാൽ സങ്കടം ഒരു കൂട്ടുകാരി മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ചെറിയ കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പഠന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാമ്പാല് ദൈവംപാല് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ റിസൾട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈശ്വരാധീനം കൂടെ വേണം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അലസതയെന്നോ മന്ത്രയെന്നോ വാശിയെന്നോ ദേഷ്യമോ എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇത് വീട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കും അത് ശരിയാക്കി ഇതിന് മഹാരുദ്രേശ്വരി കവചിത മന്ത്രം കുംഭത്തിലാക്കി കലശത്തിലാക്കി ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം നെയ്വിളക്ക് കത്തി ദിശാബോധം ലക്ഷ്യബോധം ഡെസ്റ്റിനി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രീം ഇത് അവരവർക്ക് ഉണ്ടായി പറ്റും ഓരോ കൂട്ടുകാരും ഓരോ കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി അത് പോകണം ഇത് പോകണം ഇന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റൂല ഇന്നെ കൊണ്ട് അത് പറ്റൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തം തീരുമാനം ഉണ്ടായി പറ്റും അതവരവരുടെ ഉത്തരവാകും ആവശ്യമാണ് അത് മറക്കുന്നു മാറ്റി വെക്കുന്നു നഷ്ടം നമുക്ക് തന്നെയാണ് പുരുരുട്ടാതി കാല ഉത്രട്ടാതി രേവതി മീനൻ രാശി ദൈവാധീനത്താല് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സമയം ഇവിടെ ആഗ്രഹ നിവൃത്തി വരാതെ ദുർമരണപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രേതാത്മാക്കളുടെ പോക്കുവരവ് ദൃഷ്ടി 
അല്ലെങ്കിൽ ശാപം പൂർവികമായിട്ടുള്ളത് വളരെ പഴക്കമുള്ളത് എന്നെ മറന്നു എന്ന് ചോദിക്കുക ആവക ദോഷങ്ങൾ എല്ലാവരും വിലഹോമം ബലി ഇതൊക്കെ മുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം വിഷ്ണു പൂജയോ ലക്ഷ്മിനാരായണ പൂജയോ ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് ചെയ്ത് ത്രിഭൂഷണത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല താലി പൊട്ടിൽ ഉപചാര സമർപ്പണം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കണം ആവക ശാപദോഷങ്ങളുമാണ് മഹാസുദർശന ഹോമം ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് ചെയ്ത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ശത്രുദോഷങ്ങൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ് ഈ ശത്രു ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈരാഗ്യമോ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാശി വാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് അയൽപകത്തുള്ള ചില ആൾക്കാരായിരിക്കാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കോമ്പറ്റീഷനായിരിക്കാം ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനായിരിക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോടതി ഈ തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ വലിച്ചടയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആകേണ്ട സാഹചര്യം വരെ ദൈവാധീനത്താൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്ന കർക്കടകം വരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ മഹാസുദർശന ചക്രഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉഗ്ര നരസിംഹ യന്ത്രം ദേഹരക്ഷയുടെ തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുള്ള സമയം ജീവക തടസ്സങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെ അതിജീവിച്ച് ഓവർഗം ചെയ്ത് തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആർജവത്വം നമുക്ക് കിട്ടും അതോടൊപ്പം ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി ഏഴ് വെള്ളിയാഴ്ചയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഇന്നിവിടെ വാരഫലം തീരുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം